హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ దాచేస్ కిచెన్ అండ్ బ్లాగ్స్లో ఈరోజు మనం చూడబోయే రెసిపీస్ కుష్క ఇది తమిళనాడులో అయితే చాలా ఫేమస్ అండి ఇప్పుడు ప్రాంతాలని ఏం లేదు అంతటా అన్నీ వండేసుకుంటున్నారు ఇప్పుడు మీకు ఆ కుష్కాను నేను పరిచయం చేద్దాం అనుకుంటున్నాను దానికి మంచి కాంబినేషన్ వెల్లుల్లి రైత దాని తయారీ విధానం చూసేద్దామా కుష్క బిర్యానీకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇక్కడ నేను ఒక పెద్ద గ్లాసు బాస్మతి బియ్యాన్ని తీసుకొని ఒక గంట సేపు కడిగి నానబెట్టుకోవాలండి వీటిని ఒక చిన్న ఆనియన్ తీసుకొని ఇలా సన్నగా పెద్ద పెద్ద ముక్కలుగా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఇంకా వన్ టీ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టమాటో సన్నగా పొడవుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను నేను ఇక్కడ ఫైవ్ టు సిక్స్ పచ్చిమిర్చి సన్నగా పొడవుగా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి కొత్తిమీర పుదీనా నేను ఫైన్ గా చాప్ చేసి పెట్టుకున్నాను పుదీనా కనిపించట్లేదు కానీ ఇందులో కొత్తిమీర పుదీనా రెండు ఉన్నాయి హోల్ గరం మసాలా బేలీ స్టారనీస్ ఒక పెద్ద లవంగా ఇది వచ్చేసి జాజికాయ చిన్నవి రెండు ముక్కలు తీసుకున్నాను ఈ ఫ్లేవర్ చాలా బాగుంటుంది తప్పకుండా యాడ్ చేసుకోండి దాల్చిన చెక్క ఇంకా లవంగాలు లవంగాలు ఎక్కువగా తీసుకున్నాను స్పైసీ ఉంటుంది బాగుంటుందని ఉప్పు కారం మీ రుచికి తగినంత చిట్కెడు పసుపు అప్పు పెరుగు ఒక టీ స్పూన్ గరం మసాలా హాఫ్ టీ స్పూన్ సోంపు హాఫ్ టీ స్పూన్ జీరా ఇక్కడ నేను ఒక పెద్ద క్యూబు బటర్ తీసుకున్నానండి మీకు ఇష్టమైతే నెయ్యి కూడా తీసుకోవచ్చు యాక్చువల్గా కుష్క నెయ్యితోనే చేస్తారు కానీ మాకు బటర్ ఫ్లేవర్ చాలా ఇష్టం అందుకే నేను బటర్తో చేస్తున్నాను ఇది ఇప్పుడు మొత్తం మెల్ట్ అవ్వాలి అంతా కూడా మంచిగా మెల్ట్ అయిపోయింది కదండి ఇప్పుడు మనం ముందుగా జీలకర్ర సోంపును యాడ్ చేసుకుందాం జీలకర్ర సోంపు కూడా మంచిగా ఫ్రై అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు పచ్చిమిర్చిని యాడ్ చేసుకుందాం ఇవి కూడా మంచిగా ఫ్రై అవ్వాలి పచ్చిమిర్చి కొంచెం ఫ్రై అయినాక మనము జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ ఇంకా ఆనియన్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఆనియన్ మంచి బ్రౌన్ బ్రౌన్ రేపు రావాలి మనం మనకు ఆనియన్ మంచిగా ఫ్రై అయిపోయినాయండి ఇప్పుడు మనము టమాటోస్ యాడ్ చేసుకుందాం లిడ్ పెట్టేసుకొని సిమ్లో ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ కుక్ చేసుకుందామండి టమాటోస్ కుక్ అయినాయేమో చూద్దాం టమాటోస్ కుక్ అయినాయండి మంచిగా సాఫ్ట్ అయిపోయినాయి ఇప్పుడు మనము గరం మసాలా యాడ్ చేసుకుందాం ఇది ఒక వన్ మినిట్ ఫ్రై అవ్వాలి ఈ మసాలా అంతా కూడా గరం మసాలా ఉప్పు కారం పసుపు అన్నీ యాడ్ చేసుకొని మంచిగా కలుపుకోవాలి ఇది ఉప్పు కారం అంతా కూడా మంచిగా ఆయిల్లో ఫ్రై కావాలి ఇవన్నీ ఫ్రై అయిపోయినాయి కదా ఇప్పుడు ఒక కప్పు పెరుగు యాడ్ చేసుకోవాలి ఫ్రెష్ పెరుగు తీసుకోండి టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది ఈ పెరుగు అంతా కూడా ఆయిల్లో మంచిగా ఫ్రై అవ్వాలి మంచిగా క్రీమ్ లాగా అయిపోవాలి పెరుగు మంచిగా ఉడికిపోయింది పెరుగు అంతా కూడా ఇప్పుడు మనము కొత్తిమీర పుదీనాను యాడ్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు మనము రైస్ని యాడ్ చేసుకుందాం ఇదంతా మంచిగా ఫ్రై అయిపోయింది కదా ఓన్లీ రైస్ని యాడ్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు రైస్ యాడ్ చేసుకున్నాం కదా రైస్ విరగకుండా మెల్లిగా కలుపుకోవాలండి రైస్ కుక్కర్లో అయితే ఒక గ్లాస్ రైస్కి ఒక గ్లాస్ వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి నేను రైస్ కుక్కర్లో చేయట్లేదండి అందుకని దీనికి ఒకటికి వన్ అండ్ హాఫ్ వాటర్ యాడ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు అంతా కలిసిపోయింది కదా ఇప్పుడు వాటర్ యాడ్ చేద్దాం ఏ గ్లాస్లో అయితే రైస్ తీసుకుంటామో అదే గ్లాస్లో వన్ అండ్ హాఫ్ వాటర్ యాడ్ చేస్తున్నాను వన్ అండ్ హాఫ్ కన్నా కొంచెం తక్కువే తీసుకోండి పెరుగులో వాటర్ క్వాంటిటీ ఉంటుంది కదా ఒకటి పావు తీసుకోండి వాటర్ అప్పుడు బాగా వేడెక్కిన తర్వాత మనం లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని లిడ్ పెట్టేసుకుందాం ఒక బాయిల్ వచ్చేంత వరకు ఫుల్ ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోవాలి ఒక బాయిల్ వచ్చిందండి ఇప్పుడు మనము లిడ్ పెట్టేసుకొని సిమ్లో పెట్టేసుకుందాం సిమ్లో పెట్టుకుంటేనే మన రైస్ మంచిగా అవుతుందండి ఒక పొంగు వచ్చిన తర్వాత ఖచ్చితంగా సిమ్లో పెట్టుకోండి పెట్టేసుకొని ఇందులోంచి ఎయిర్ పోకుండా ఒక క్లాత్ పెట్టుకోవాలి తెలుసు కదండి మీకు నేను ఎప్పుడు చెప్తుంటాను కదా తెలియని వాళ్ళ కోసం మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నా పుష్ప రెడీ అయిందేమో చూద్దామండి వాటర్ ఏమన్నా ఉన్నాయేమో చెక్ చేసుకుందాం వాటర్ అయితే ఏమీ లేవండి మంచిగా రెడీ అయిపోయింది 
ఇప్పుడు దీన్ని మూత పెట్టేసి ఒక టెన్ మినిట్స్ రెస్ట్ ఇచ్చి తింటే మనకు రైస్ అనేది పొడవు పొడవు అలాగే ఉంటుంది వేడి మీద తీస్తే ఈ రైస్ అంతా కూడా విరిగిపోతుంది వేడి మీద తీయకండి టెన్ మినిట్స్ వదిలేద్దాం దీన్ని ఇప్పుడు ఇది తీసేయండి కుష్కాకి మంచి కాంబినేషన్ వెల్లుల్లి రైత చూద్దామండి ఇప్పుడు దాని తయారీ విధానం ఒక కప్పు పెరుగు తీసుకున్నాను తీసుకుని ఇప్పుడు మంచిగా కలుపుకోవాలి దీన్ని ఇలా కలుపుకొని మీ రుచికి తగినంత సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుని దీనిలో ముందుగా తర్వాత జీర పౌడర్ పావు టీ స్పూన్ టీ స్పూన్లు యాడ్ చేశానండి ఫైన్ చాపడ్ ఆనియన్ ఫైన్ చాపడ్ మిర్చి ఇది గార్లిక్ రైతా అన్నాం కదండి గార్లిక్ తరుగు ఒక రెండు వెల్లుల్లి తీసుకున్నాను నేను ఇక్కడ తురుముకున్నాను ఇవన్నీ కూడా మంచిగా కలుపుకోవాలి ఇందులో హాఫ్ టీ గ్లాస్ మిల్క్ యాడ్ చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుందండి రైతా టేస్ట్ అలా యాడ్ చేసుకొని మంచిగా కలుపుకోవాలి ఇవన్నీ కలిసే విధంగా మరి గట్టిగా ఉంటే మనకి తినేటప్పుడు బాగోదు కదండి కుష్కాలకి కొత్తిమీర కొద్దిగా కారం పౌడర్ ఇలా ట్రై చేసి చూడండి రైతా చాలా బాగుంటుంది దీన్ని టెన్ మినిట్స్ అలాగే వదిలేసాం కదండి ఇప్పుడు బిర్యానీ సర్వింగ్ ప్లేట్లకు తీసుకుందాం మనము రెస్ట్ ఇస్తే బిర్యానీ అలా విడివిడిగా అయిపోతుందండి వెంటనే తీస్తే ముద్దలాగా ఉంటుంది అందుకే టెన్ మినిట్స్ ఖచ్చితంగా రెస్ట్ ఇవ్వాలి అండి రైస్ ఒకదానికి ఒకటి అతుక్కోకుండా పొడి పొడిగా ఎలా ఉంది చూడండి ఎంతో టేస్టీగా ఉండే కుష్కాని ఎంతో హీజీగా ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూసారు కదండి అదేవిధంగా దానికి మంచి కాంబినేషన్ వెల్లుల్లి రైత చూసారు కదండి తప్పకుండా ట్రై చేయండి మీకు చాలా చాలా నచ్చుతుంది మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే నా వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కనే ఉన్న బెల్లైకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకుని దాని ద్వారా నేను చేసే లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ అన్నీ మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తాయి థ్యాంక్